Bienvenidos al lado B del fútbol, la farándula deportiva, aquí en El Radar. Iniciamos porque la madre de nuestra joyita, Gonzalito Plata, estuvo de cumpleaños y el futbolista le dedicó unas palabras y además a eso aprovechó para estar con toda su familia. Ahora nos vamos con el argentino Lionel Messi, quien se hizo tendencia en las redes sociales tras grabarle una historia de Instagram a su esposa Antonella Rocuso. Y es que ¿quién no quisiera que su pareja, esposo o su casi algo le grabe un video como este? Veamos. Para, por eso. Dale. Para, se sabe el aire, ¿no? ¿Qué atrás que quiere, espera. Dale, oh, bien. Dale, dale, dale. Dale. Para, se sabe el aire, ¿no? ¿Qué se atrae que quiere? Espera. Dale, dale. Oh, bien. Dale, dale, dale. Y una vez más, esta parejita de tórtolos. Sí, el futbolista Rodrigo de Paul y Tini encendieron las redes sociales al mostrar su amor que va de viento en popa. Sí, señores, contra todo pronóstico. Ruedan. El futbolista Sergio Ramos no tiene descanso, no tiene vacaciones. Él lo demuestra entrenando potencia en una loma que ni les cuento. Chequealo. Y ahora nos vamos con la polémica porque el futbolista Piqué está en el ojo del huracán nuevamente. Supuestamente mencionó también un paparazzi que él le habría lanzado su celular al suelo mientras él lo había interceptado preguntándole por Shakira mientras estaba con sus hijos. Les cuento que Gerald Piqué me lanzó el teléfono al suelo y me dijo varios insultos que prefiero no reproducir porque fueron bastantes desagradables. Insultos que no pudimos capturar porque el teléfono al caer al suelo se hizo daño. Puedo entender que son momentos complicados, por eso mismo a Piqué le hablé con muchísima educación y respeto y más aún por estar los niños delante. Esa es la gran diferencia entre Gerald y Shakira. La colombiana jamás pierde los nervios con la prensa y eso que a veces somos hasta pesados con ella cuando es la que realmente lo está pasando verdaderamente mal en todo esto, finalizó el periodista. Considero que cualquiera que esté con sus hijos no les gustaría que los entrevisten, que los persigan. Creo yo que Piqué tiene las de ganar por ese lado, pero hay que mencionar también algo, cero violencia, siempre con educación y con respeto. Y chicos, esto fue en el radar. 